എൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നീർദോശയാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അത്ര ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നില്ല ഈ നീർദോശ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് കുതിർത്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് കുതിർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഇട്ട് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഇട്ട് വയ്ക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അരയ്ക്കുക അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഒരുപാട് പേര് ചേർക്കാറുണ്ട് ചിലർ തേങ്ങ ചേർക്കാറുമില്ല തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കണോ അതോ തേങ്ങ ചേർക്കണ്ടയോ എന്ന് തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇഡ്ഡലി പരുവം പോലെയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നീർദോശയ്ക്ക് കൊഴുപ്പിലല്ല വേണ്ടത് നല്ലപോലെ വെള്ളം പോലെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അധികം വെള്ളം ചേർക്കാത്തത് അത് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ അരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആവേണ്ടി വരും കൊഴുപ്പുണ്ടാവാനേ പാടില്ല നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമില്ലേ അതുപോലെയാവും നമ്മൾ ഇത് സ്പൂൺ എടുത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം എങ്ങനെ നമ്മുടെ വെള്ളം പാത്രത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരുവം ഏകദേശം ഒരു വെള്ളം പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദോശ ചുട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാനടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രം ഒന്ന് പയ്യെ പൊക്കി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെറിയ പാത്രം കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തവി കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ തുള വരും വരണം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയണത് ഈ തുള തുള തുളയായിട്ട് വരുന്നതാണ് വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് വെള്ളം നമ്മുടെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തുളയായിട്ട് വരില്ല നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂടി വയ്ക്കാം മൂടി വയ്ക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കുക്കായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തീർത്തും തിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മുറിഞ്ഞു പോകാണ്ട് അപ്പോൾ പയ്യെ തവിയും കൊണ്ട് പൊക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പയ്യെ മടക്കി കൊടുക്കുക കൈ പൊള്ളാണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ വലിയ ചൂടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ ആദ്യം പകുതിയിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ മടക്കുക ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ നീർദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അത് ഇടുക ബാക്കിയുള്ള ദോശയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടരുത് ഉടനെ തന്നെ ചൂടോടു കൂടി ചൂടോടു ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ പോലെ ഇരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ചട്നിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ചട്നിയോ എന്ത് കറി കൂട്ടി വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം നോൺ വെജ് കൂട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാം വേണം ഇപ്പോൾ ഡിന്നറിനും ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേർ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമ